Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem set at Hacker Earth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming a full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So, today we are going to some new topics. So, today's topic is reference variable, call by value and call by reference. As you can understand, in the last videos we have seen how we work with functions, how we work with pointers and concepts. So, uh, call by value, call by reference, I, I think I have studied after the function. But, I will tell you in another way, reference will tell you. So, first of all, reference variable is very important. I will explain this topic. After that, we will call by value and call by reference. We will understand the difference. Call by value, call by reference, so you need to have a concept of function. I have already made a video on functions. If you haven't seen it, you can check out. But first of all, okay? See, after that, you can understand the call by value, call by reference. So let's start with the reference variable. So what is reference variable? First of all, I'll give you an example here. So I'll do a little bit below. So I'll come here. I'll take a look at here. Int A is equal to, I'll take 10 here. I'm in A 10 store. And I'm taking int B is equal to, a ठीक है मतलब a क्या है जो a में a में basically get ten है तो हम int b का जो a लिए इसका मतलब क्या होगा b में भी a ten store रहेगा ठीक है मतलब a में ten लिए b में हम लोग कहेंगे a को लिए मतलब b में ten store हो गया यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर मैं क्या करूँ ना मैं तुम्हें एक और code में एक चीज करके दिखा दूँ और तुम लोग बोलना क्या होगा तो मैं यहाँ पर ए बी प्रिंट किया ठीक है तो तुम्हें क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर अभी तो फिलहाल टेन टेन ही रहेगा दोनों का आंसर यू कैन सी दैट आवर आंसर इज टेन एंड टेन ए का भी टेन बी का भी टेन बट इफ आई वांट टू इन मैं क्या कहूँ ए का एक वैल्यू बढ़ा दे रहा हूँ ठीक है ए इक्वल्स टू ए प्लस वन मैं ए का जो टेन था उसमें इलेवन कर दिया बट तुम यहाँ देख सकते हो मैं बी को इक्वल्स टू ए लिखा हूँ तो तुम्हें क्या लगता है क्या बी भी इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा लेट्स रन इट रन करके देखते क्या हो रहा है We can see that only A is incremented, but B is not incremented. So reason क्या हो सकता है? What is the reason behind this? कि हम लोग A को तो A plus one की हैं, but हम लोग B को तो equals to A लिख कर रखे हैं ना? B equals to A लिख कर रखे हैं, तो फिर B क्यों नहीं increment हुआ? सिर्फ A क्यों हुआ? Why not B? और अगर नहीं हो रहा तो क्यों हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? और इसको कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग सब कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर � तो यहाँ पर मैं a को लिया a is pointing to a value ठीक है जिसका value 10 है ठीक है अब मैं b equals to a लिख रहा हूँ इसमें तो ये पूरा पता है new create हो रहा होगा b will be pointing to some new object जिसका answer है 10 ठीक है कुछ नया बन रहा होगा उसमें 10 store होगा मतलब जो a equals to 10 था तो यहाँ पर a equals to 10 है मतलब अलग है b equals to a लिखा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि b और a same बंदे को point कर रहा ह so anything if we perform in this a, हम लोग इस वाले part में कुछ भी changes करें, ये हमारे यहाँ पर 10 है, इसे हम 11 करें, 12 करें, 13 करें, ये b को घंटा फर्क पड़ता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, why? कि दोनों अपना अलग-अलग है ना, अब तुम एक example ले लो, ठीक है? मैं यहाँ पर example लेता हूँ, यहाँ पर राम है, ठीक है? यहाँ पर श्याम है, ये अपना एक, ये अपना � श्याम क्या क्या कुछ मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन किया अपने घर में ठीक है कुछ डेकोरेशन वगैरह किया इंटरियर डेकोरेटर कुछ किया ठीक है बट श्याम ने तो श्याम जैसे कुछ किया इंटरियर डेकोरेटर कुछ काम किया कुछ कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम किया कुछ चेंजेस किया ठीक है कुछ चेंजेस किया 
तो क्या वो राम के घर में रिफ्लेक्ट करेगा क्या राम के घर में रिफ्लेक्ट करेगा नो क्यों करेगा दोनों तो अलग अलग घर है श्याम अपने घर में चेंजेस कर रहा है अपना घर को बना रहा है अलग अलग डिजाइन कर रहा है बट राम के घर में क्यों रिफ्लेक्ट पड़ेगा कि दोनों तो अलग अलग घर है बट मैं बोलू अगर कि राम एंड श्याम दोनों ने मिलकर एक ही घर को परचेज किया मतलब दोनों ने मिलकर खड़ा था ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं वो वाला एग्जाम्पल ले लू तो हमारा यहाँ पर राम ठीक है हमारा यहाँ पर श्याम और हमारे एक ही घर है ठीक है एक ही घर है दोनों ने आधा आधा पैसा मिला के दोनों ने एक घर को परचेज किया ठीक है अभी श्याम क्या किया कहीं घूमने चला गया ठीक है हॉलीडे पे गया हॉलीडे पे गया तो श्याम क्या किया कुछ कंस्ट्रक्शन का काम किया तो क्या क्या कुछ चेंजेस किया घर में जब राम हॉलीडे से वापस आएगा घर तो देखिएगा चेंजेस दिख रहा है उसे ठीक है क्यों दिखा चेंजेस ये राम एंड श्याम ने मिलकर एक घर परचेज किया है तो राम कहीं भी घूमने गया श्याम अगर कुछ चेंजेस करता है घर में तो ऑब्वियस आता है राम को तो चेंजेस दिखेगा कि दोनों का सेम ही घर है अगर श्याम कहीं घूमने जाता है और राम कुछ चेंजेस करता है घर में श्याम वापस आएगा फिर देखेगा घर में कुछ चेंजेस दिख रहा है उसे क्यों क्योंकि दोनों का तो सेम ही घर है ना आधा आधा पैसा लेकर दोनों ने बनाया है ठीक है इस घर को परचेज किया तो चेंजेस दिखेगा दोनों को तो यही हमारा होता है रेफरेंस वेरिएबल तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा रेफरेंस वेरिएबल तो मैं समझाता हूँ तुम्हें तो ये चीज समझ आ गया कि हम लोग सिर्फ इंट बी कर ए लिखे तो ऐसे अलग अलग क्यों हुआ समझ गए और चेंजेस क्यों नहीं हुआ यहाँ पर हम लोग ए को टेन टेन से हटा के इलेवन अगर हम लोग कर देते हैं तो यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा बी अपना अलग है ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेफरेंस वेरिएबल अब यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है मैं यहाँ पर इंट ए इक्वल्स टू टेन यहाँ पर लिखा अब मैं क्या करता हूँ इंट एम्परसन बी इज इक्वल्स टू मैं ए लिखता हूँ ठीक है अब इसका क्या कॉन्सेप्ट हो रहा है यहाँ हमारा क्या है वही सेम हमारा मेमोरी ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या किया ए और ए किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पर ये टेन को पॉइंट कर रहा है बट मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ इंट एम्परसन बी इज इक्वल्स टू ए तो B में क्या हो रहा होगा एक B क्या बेसिकली अब क्या बन जाएगा रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा इफ वी वॉन्ट टू डिक्लेयर एनी रेफरेंस वेरिएबल तो वो इस तरह डिक्लेयर होता है हमारा इंड हो गया एम परसन इस तरह हम लोग डिक्लेयर करते हैं फॉर रेफरेंस वेरिएबल और फिर इसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दो ठीक है तो हम लोग क्या किए यहाँ पर इंट एम परसन बी इक्वल्स टू ए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेमोरी में क्या हो रहा होगा एक B क्रिएट होगा वेरिएबल उसका कुछ नया नहीं बन रहा होगा बट इट विल बी पॉइंटिंग टू दिस मतलब ए जिसको पॉइंट कर रहा है बी भी उसी को पॉइंट कर रहा होगा जैसे मैं राम एंड श्याम में एग्जांपल दिया यहाँ पर राम एंड श्याम मिलके घर परचेज किया है सिमिलरली ए टेन को पॉइंट कर रहा है ये भी सेम टेन को पॉइंट करेगा वो अपना डिफरेंट टेन नहीं बना रहा होगा बिकॉज वी हैव टेकन बी एज अ रेफरेंस वेरिएबल वो कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है एक तरह का रेफरेंस काम करेगा मतलब पॉइंट करेगा वो ठीक है तो ए अगर इस टेन को पॉइंट कर रहा है तो ये बी भी सेम टेन को पॉइंट कर रहा होगा दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग इसको B को रेफरेंस वेरिएबल लिए और ये ऐसे काम कर रहा है तो उसको हम लोग इस तरह डिक्लेयर करते हैं तो आई थिंक तुम्हें रेफरेंस वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ आ गया यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं अब मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें देखो यहाँ मैं A को इंक्रीमेंट के तो कुछ चेंजेस नहीं दिखा था अगर मैं इसे रेफरेंस वेरिएबल बना देता ठीक है तो अब देखना ए भी दोनों इलेवन हो जाएगा रन करके देखते हैं एंड नाउ वी कैन सी दैट बोथ ए एंड बी इज इंक्रीमेंटेड अब यहाँ जरूरी नहीं है बी को इंक्रीमेंट करना है तुम यहाँ पर बी को भी इंक्रीमेंट करो तब भी दोनों इंक्रीमेंटेड रहेंगे दोनों इंक्रीमेंट होगा देखो दोनों इलेवन हो गया क्यों हुआ मैं तुम्हें बोला ना राम अगर चेंजेस करेगा तो श्याम को चेंजेस दिखेगा अगर श्याम चेंजेस करेगा तो राम को चेंजेस दिखेगा इसलिए हम लोग यहाँ पर ए को इंक्रीमेंट करें या बी को इंक्रीमेंट करें दोनों में चेंजेस दिख रहा होगा तो आई थिंक तुम्हें रेफरेंस वेरिएबल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना लेट्स टॉक अबाउट कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस ठीक है तो हम लोग क्या चलते हैं कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस की तरफ चलते हैं ठीक है तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ मिटा देता हूँ और फटाफट मैं यहाँ लिखता हूँ कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस के लिए एक लॉजिक तो मैं सिंपली मैं यहाँ पर ए इक्वल्स टू टेन ले लिया मैं कोड लिखता हूं फिर तुम मेरे पास आता हूं तो यहां पर आ जाओ मैं अभी यहां पर क्या कर रहा हूं आई हैव टेकन ए इक्वल्स टू टेन ठीक है आई हैव टेकन बी इज इक्वल टू ट्वेंटी ठीक है अभी मैं कुछ कुछ फंक्शन ऑपरेशन कुछ किया नहीं ठीक है डायरेक्टली मैं प्रिंट कर रहा हूं बिफोर स्वैप मतलब स्वैप करने से पहले माय आंसर इज ए एंड बी तो क्या रहेगा वो टेन एंड ट्वेंटी रहेगा इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कुछ नया बात नहीं कर रहा हूं मैं ठीक है आई एम नाउ कॉलिंग अ फंक्शन नेम इज स्वैप मैं एक स्वैप
यहाँ हम लोग इंट एक्स इंट वाई बेसिकली एक्स में ए आ जाएगा वाई में बी आ जाएगा हम लोग बता चुके हैं तुम्हें प्रीवियस वीडियोज में फंक्शन वाले वीडियोज में कि ए में एक्स में ए आ रहा है वाई में बी आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर एक टेम्पररी वेरिएबल आ जा रहा है फॉर्मल पैरामीटर तरफ से बोल सकते हो उसे ये भी बारे में डिस्कस किया हूँ तुम्हारे साथ ठीक है अब मैं क्या ले रहा हूँ इन टेम इज इक्वल टू एक्स मतलब टेम में मैं क्या किया एक्स को स्टोर किया अब जो मैं एक्स को अपडेट कर रहा हूँ एक्स इक्वल टू वाई बेसिकली एक्स में क्या आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या था हमारे यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू टेन था और हमारा वाई इक्वल्स टू ट्वेंटी था जब हम लोग इस लाइन पे गए एक्स इक्वल्स टू वाई तो हमारा क्या हो रहा है एक्स हम लोग क्या कर रहे हैं वाई स्टोर कर दे रहे हैं तो वाई का वैल्यू क्या था ट्वेंटी तो हमारा एक्स क्या हो गया हमारा ट्वेंटी बन जाएगा ठीक है नाउ वाट वी आर डूइंग वाई इज इक्वल्स टू टेम्प इसमें मतलब क्या हो गया वाई में टेम्प आ जाएगा टेम्प में क्या था पहले टेन ही स्टोर था तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा टेन ठीक है तो हम लोग देख सकते हैं ये पार्ट होने के बाद एक्स ट्वेंटी हो चुका है वाई टेन हो चुका है ठीक है तो तुम्हें यहाँ क्या लगता है ए का वैल्यू यहाँ पर 10, 20 और वाई बी का वैल्यू क्या 10 हो जाएगा लेट्स चेक इट रन करते हैं तो हमारा कुछ एरर आ गया है यहाँ पर ओके okay, यहाँ मैं ब्रैकेट मिसिंग कर रहा हूँ फिर से रन करते हैं हम लोग ठीक है तब देखो यहाँ बिफोर स्वैप 10, 20 था आफ्टर स्वैप भी टेन ट्वेंटी अरे भाई ए भी तो चेंज ही नहीं हुआ हमने तो यहाँ पर चेंज करा था यहाँ पर हमने एक स्वैप फंक्शन कॉल किया था इसमें ए भी पास किए थे यहाँ पर ऊपर एक्स वाई में स्टोर हो रहा था यहाँ पर हम लोग पूरा चेंज कर रहे हैं देखो यहाँ पर एक्स ट्वेंटी वाई टेन हो जा रहा है मतलब चेंज हो जा रहा है ए को ट्वेंटी होना चाहिए था वाई को टेन होना चाहिए था बट नहीं हुआ वाई क्यों नहीं हुआ भाई होना तो चाहिए था तो यहाँ पर हमने दो कॉन्सेप्ट में यहाँ ला रहा हूँ एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल बाई वैल्यू दिस वन एंड कॉल बाई रेफरेंस तो कॉल बाई वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि हम लोग कुछ भी नीचे से पैरामीटर्स को ऊपर भेज रहे होंगे ऊपर में जाके वो कुछ भी चेंजेस हो रहा होगा वो नीचे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट ठीक है हमारा कॉल वैल्यू में क्या सीन हो रहा है नीचे से हम लोग कोई भी बंदे लोग को ऊपर भेजे फंक्शन में फंक्शन में उसमें कुछ भी हो वो कुछ भी चेंज हो जाए उसमें देखो जैसे हम ऊपर देखे गया हम लोग यहाँ हमारा क्या था ए इज इक्वल्स टू टेन था बी इज इक्वल्स टू ट्वेंटी था हम लोग फंक्शन में भेजे तो एक्स को क्या हो गया चेंज होकर ट्वेंटी कर दिए और वाई को क्या कर दिए चेंज करके टेन कर दिए बेसिकली एक्स में ए का वैल्यू था बी वाई में बी का वैल्यू था चेंज होकर एक्स ट्वेंटी हो गया वाई चेंज होकर टेन हो गया बट ये हमें जब नीचे प्रिंट किए तो हमारा टेन ट्वेंटी ही प्रिंट हुआ ट्वेंटी टेन नहीं प्रिंट हुआ वाई बिकॉज इन कॉल बाई वैल्यू इट विल नॉट रिफ्लेक्ट वो नी, अपने नीचे फंक्शन में वापस आएगा तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वो सिर्फ फंक्शन में चेंज हो रहा होगा और फंक्शन में डिस्ट्रॉय हो जाएगा ठीक है वो नीचे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बट इफ वी पास बाई रेफर कॉल बाई रेफरेंस यूज करेंगे तो इट विल रिफ्लेक्ट हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस दिख रहा होगा ठीक है हमें यहाँ पर चेंजेस दिखेगा इफ वी यूज कॉल बाई रेफरेंस ठीक है तो हम लोग चलो कॉल बाई रेफरेंस वाला सिस्टम समझते हैं क्या हो रहा है तो देखो कॉल बाई रेफरेंस में क्या करूंगा हमने पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझा था क्या था पॉइंटर बेसिकली क्या था एक डेटा टाइप था जो स्टोर क्या करता है एड्रेस वो स्टोर करता है ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ यहाँ से मैं एड्रेस पास कर रहा हूँ ठीक है मैं ए और बी का एड्रेस ही पास कर दिया तो अगर एड्रेस पास कर रहे हैं तो ऊपर कैसे स्टोर करेंगे हम लोग वी विल वी हैव टू टेक अ पॉइंटर वेरिएबल तो हमने इसे क्या कर दिया पॉइंटर टाइप बना दिया ये समझ आया क्योंकि जैसे एड्रेस भेज रहे हैं एम्परसन ए एम्परसन बी ठीक है तो हम यहाँ पर क्या किया पॉइंटर टाइप वेरियल बनाना होगा क्योंकि एड्रेस को तो पॉइंटर ही स्टोर करेगा ना इसलिए इन स्टार ए इन स्टार बी ठीक है अब मैं इन टेम्प में स्टार एक्स प्रिंट स्टोर कर रहा हूँ वाई स्टार का मैं क्या प्रॉपर्टी बताया था वैल्यू एट तो क्या हो रहा है वैल्यू एट एक्स तो हमारा एक्स में क्या था ए का एड्रेस था ठीक है तो हमारा अभी क्या है हमारा एक्स में हमारा है ए का एड्रेस और हमारा वाई है उसमें बी का एड्रेस ठीक है तो वैल्यू एट एक्स एक्स में ए का एड्रेस तो वैल्यू एट ए का एड्रेस बेसिकली क्या हो गया मतलब वैल्यू एट ए में क्या है टेन है हमारा तो यहाँ पर टेन में हमारा टेन आ गया सिमिलरली हम लोग यहाँ भी स्टार लगा देंगे बिकॉज हमें वैल्यू एड करना है ठीक है वाई में भी स्टार लगा दिया स्टार का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आ गया कि हम लोग वैल्यू एड कर रहे हैं एक्स में तो एड्रेस है ना भाई तो हमें तो वैल्यू निकालना है तो एक्स स्टार से वैल्यू एड निकलता है तो वैल्यू एट एक्स पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो पहले समझ लो प्रीवियस वीडियो में बना रखा हूँ ठीक है ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ तो यहाँ पर वैल्यू एट तो टेन में क्या किया वैल्यू एट एक्स विच इज टेन एक्स को मैं टेन से ट्वेंटी से अपडेट किया वाई को मैं वापस टेन
मतलब जो हमारा ए का एड्रेस था हमारा यहाँ एक्स में क्या स्टोर किए थे ए का एड्रेस स्टोर किए थे और जो ए का जो वैल्यू है मैं उसे ही अपडेट कर रहा हूँ मतलब यहाँ मैं एक यहाँ पर कॉपी पैरामीटर मतलब एक्स और वाई में कॉपी नहीं किया है वो डायरेक्टली उसका एड्रेस को स्टोर कर रहा है ए का एड्रेस बी का एड्रेस को स्टोर कर रहा है हम लोग जिस डायरेक्ट क्या कर रहे हैं ए का जो ए का वैल्यू है उसी को अपडेट कर दे रहे हैं हम लोग एक्स वाई को अलग मतलब अलग कॉपी नहीं बन रहा है दैट्स वाई इट द स्वैप ऑपरेशन इज रिफ्लेक्टेड यार तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉल बाय रेफरेंस यहां पर क्या हो रहा है डेटा रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्शन दिख रहा है मुझे मैं ऊपर चेंजेस के नीचे रिफ्लेक्शन दिखा क्यों दिखा क्योंकि हम लोग एड्रेस पास करे थे पिछले बार क्या हुआ था जो मैं पिछले के तो स्टार नहीं दे रहा था उस समय ए एंड बी का कॉपी क्रिएट हो रहा था एक्स एंड वाई में एक्स एंड वाई चेंज हो रहा था बट दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग बिलो वो नीचे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा बिकॉज वो एक कॉपी बना लिया ना एक्स एंड वाई बट यहाँ कोई कॉपी नहीं बन रहा है यहाँ क्या हो रहा है मैं यहाँ पर एम परसन ए एम परसन बी भेज रहा हूँ तो मतलब x में a का एड्रेस स्टोर हुआ है y में b का एड्रेस स्टोर हुआ है मतलब a ही है वहां पर एक तरफ से b ही है कुछ नया कॉपी नहीं है और मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहा हूँ a एंड b को यहीं चेंज कर दे रहा हूँ बिकॉज वैल्यू एट x x क्या a का एड्रेस a का एड्रेस में जो वैल्यू है उसे ही चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर क्या लिखा हूँ स्टार एक्स जो स्टार वाई मतलब वैल्यू एट ए ए का में जो वैल्यू था उसको मैं अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू एट बी से डायरेक्टली ये दोनों ही चेंज हो जा रही है दोनों बंदे ही चेंज हो रहे हैं ठीक है इसलिए यहां पर रिफ्लेक्शन मुझे दिख गया तो ये हो गया पॉइंटर के कॉन्सेप्ट से हमने करा ठीक है बट मैंने तो तुम्हें रेफरेंस वेरिएबल कोई कॉन्सेप्ट मैं सिखाया तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले चलो ट्राई करते हैं रेफरेंस वेरिएबल से कैसे करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा मैं यहां पर नॉर्मल यहां पर दोनों बंदे को पास करूंगा और यहां पर मैं पॉइंटर की जगह इसे रेफरेंस वेरिएबल ले लूंगा ठीक है अब इसे नॉर्मल करो कोई चाप की बात नहीं है इसे नॉर्मल करो नाउ लेट्स रन दिस कोड यहां पर रुक जाओ इसे स्वैप एक बार नहीं करता हूं वापस कोड को पुराना बना लेता हूं अब मैं फंक्शन कॉल किया फिर से यहां पर स्वैप हो जाएगा नाउ वी कैन सी दैट बिफोर स्वैप 10 20 एंड आफ्टर स्वैप 20 एंड 10 देखो फिर स्वैप हो गया अभी हम लोग पॉइंटर का कांसेप्ट नहीं यूज किया अभी हम लोग रेफरेंस वेरिएबल का कांसेप्ट यूज किए हैं कैसे हो रहा है हम लोग यहां पर क्या किए हम लोग यहां पर क्या कांसेप्ट सीखे थे यहां पर यहां पर मैं क्या कांसेप्ट बताया था ए ये राम एंड श्याम सेम बंदे को पॉइंट सेम घर को पॉइंट कर रहा है यहां पर ए को 10 लिए इंट एम परसेंट बी को ए लिए तो ए एंड बी दोनों सेम बंदे को पॉइंट कर रहा है अगर हम लोग ए को चेंज करेंगे तो बी बी में चेंजेस दिखेगा बी को चेंज करेंगे तो ए में चेंजेस दिखेगा ये तुम्हें समझ आया था सिमिलरली यहाँ ए एंड बी को मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ इंट एम परसन एक्स इंट एम परसन वाई में स्टोर कर रहा हूँ इसका मतलब ए एक्स एंड ए विल बी पॉइंटिंग टू सेम वैल्यू दिस वाई एंड बी विल बी पॉइंटिंग टू सेम वैल्यू ठीक है तो सिमिलरली जब मैं यहाँ पर टेम में एक्स स्टोर किया जब मैं एक्स इक्वल्स टू वाई कर रहा हूँ मतलब हम लोग क्या एक्स का डेटा को अपडेट किए तो सिमिलरली ए भी अपडेट हो जाएगा Why? Because X and A were pointing to same, uh, same value. जैसे यहाँ पर देखो हमने वहां पर क्या क्या लिया क्या क्या वेरियबल्स लिया हमने A लिया है B लिया है X लिया है Y लिया है हमारा जो A है और X है सेम बंदे को पॉइंट कर रहा है ठीक है और हमारा जो B है और Y है वो हमारा सेम बंदे को पॉइंट कर रहा है इनिशियली ये टेन था इनिशियली ये ट्वेंटी था इसको हम लोग मतलब हम लोग एक्स को चेंज कर रहे हैं मतलब एक्स तो इस बार इसको पॉइंट कर रहे हैं हमारा इसको पॉइंट कर रहा है ना एक्स तो हम लोग यहाँ की यहाँ पर टेन को हम लोग ट्वेंटी कर दिए और इस ट्वेंटी को काट कर यहाँ पर टेन कर दी तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ एक्स से चेंज करवाए वाई से चेंज करवाए बट अल्टीमेटली ए भी चेंज हो गया बी भी चेंज हो गया ठीक है तो उसी तरह यहाँ पर हमने क्या रख क्या किया एक्स को हम लोग वाई किए वाई को हम लोग टेन किए तो एक्स वाई को चेंज किए तो उसी से क्या हो गया ए बी भी चेंज हो गया बिकॉज ए एंड एक्स वेर पॉइंटिंग टू सेम वैल्यू बी एंड वाई वेर पॉइंटिंग टू सेम वैल्यू इसलिए यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हुआ है ठीक है ये था रेफरेंस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से पास कॉल बाय रेफरेंस ठीक है तो आई थिंक तुम्हें यहाँ पर कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा अगर वीडियो यहाँ तक देख लियो तो वीडियो को लाइक मार दो क्योंकि ह्यूज मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोज बनाने का और वीडियो सही में अगर पसंद आया तो लाइक मार दो यार लाइक मारोगे तो मजा आएगा मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियोज बनाने का और तुम लोग कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसा लग रहा है पढ़ाने में समझ आ रहा है कि नहीं सब कुछ बता दो और या अगर चैनल पे नए हो गया तो सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करने से क्या होगा तुम्हें सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले मिलेगी बट उससे और एक चीज पहले उससे तुम्हें नोटिफिकेशन बिल्कुल भी क्लिक करना होगा तभी ना नोटिफिकेशन आएगा ना कैसे आएगा ठीक है तो आई थिंक बस आज का क्लास बस इतना ही है चलो मिलते हैं न्यू लेक्चर में